हेलो एवरीवन मैट्राइसेस वाले टॉपिक में लेट्स लर्न अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सो आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा है उसमें क्या होगा मैट्रिक्स को अपन कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक स्टेप आगे वी आर गोइंग विद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सो अब हो क्या रहा है एक कदम आगे जाएंगे ना वी विल बी मल्टीप्लाइंग मैट्राइसेस मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन को फॉलो करने हैं अब फॉर एग्जांपल मैंने दो मैट्रिक्स लिया एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है दो रो दो कॉलम टू बाई टू बी वाले मैट्रिक्स का दो रो दो कॉलम टू बाई टू ओके इतना समझता है अब मेरे को करना क्या है ये दोनों मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने कैसे लिखा ए इंटू बी अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगे व्हेन जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका ए, ये क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रोज होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होता है ऑर्डर एम इन एन राइट फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ रोज द सेकंड इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब जो पहला मैट्रिक्स है उसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज समझ में आ रहा है वंस अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब जो पहला मैट्रिक्स है उसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज इधर ग्रीन कलर में लिखा है दिख रहा है सो so, ये भी टू है ये भी टू है तो ए और बी तुम दोनों मल्टीप्लाई होंगे ओ oh, यस yes. एक और इंपॉर्टेंट चीज जब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनली मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा वो जो एक फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा एक मैट्रिक्स उसका ऑर्डर मेरे को बिफोर हैंड पता रहेगा वो क्या होगा पहले मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज इन टू दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स तो ये जो इधर मैंने ऑरेंज कलर में लिखा है समझ में आ रहा है तो ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा ये जो ऑरेंज टू बाई टू है मतलब पहले मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बट ये दो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे वेन पहले मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सॉल्व करके अपन को फाइनली ऑरेंज कलर में जो लिखा है नंबर वो ही फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा सो so, क्राइटेरिया आपको समझ गया राइट लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दिस टू मैट्राइसिस प्लीज बहुत फोकस रहना अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा ना वो बहुत ध्यान से समझना जो मेरा पहला मैट्रिक्स है उसका मैं रो लूंगा और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका मैं कॉलम लूंगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कैसे किया अधिक ध्यान दे ये मेरा फर्स्ट रो है ये मेरा सेकेंड रो है पहले मैट्रिक्स का ये मेरा फर्स्ट कॉलम है ये मेरा सेकंड कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का so, एक एक उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे कैसा दिख ध्यान दे मैं उठाऊंगा फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा अगर थर्ड कॉलम होता तो उससे भी कर लेता अब क्या किया अब नेक्स्ट रो के पास जाएंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपको प्रोसीजर समझ रहे एक रो लो सब कॉलम से मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट को रो लो सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो अगर और रो रहता तो और रो लेता और वो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करता आपको समझ में आ रहा है अब ये होगा कैसे वो समझना आपको इतना क्लियर है कि फर्स्ट रो स्टार्टिंग कैसे करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लियर है अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे मतलब ये पहला एलिमेंट ये पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा ये दूसरा एलिमेंट ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा आपको वो भी समझा अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे अपन उनको ऐड करना है समझो टेंशन मतलब ग्रेजुअली बहुत इजी लगेगा आपको ध्यान देना तो मैंने क्या बोला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके बीच में आएगा एडिशन स्टे फोकस्ड बहुत ध्यान से कैसे किया दिख ध्यान देना मैंने लिया ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो मैंने क्या किया वन इंटू और फिर टू इंटू होगा लेकिन इनके बीच में आएगा प्लस साइन प्लस टू इंटू आई होप आपको समझा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई एंड बीच में आया प्लस साइन अब क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं कैसा फर्स्ट इंटू ये होएगा पहला एलिमेंट सो वन इंटू सिक्स आएगा एडिशन का साइन टू इंटू एट बहुत सही क्या हो गया ये फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम हुआ दिखता है क्या अब मैं क्या करूँगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करस्पॉन्डिंगली करते हैं थ्री किसके साथ फाइव के साथ थ्री फाइव के साथ क्यों गया बिकॉज इधर फर्स्ट एलिमेंट ये है इधर फर्स्ट एलिमेंट फाइव है प्लस फोर इंटू सेवन आई होप आपको समझा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करस
पक्का क्लियर है अब ये जो मल्टीप्लीकेशन एडिशन है उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने का तो क्या किया कर सकते हैं अभी फटाफट टेंशन मत लो एक बार अपन कोई क्रिक एप करेंगे फाइव वन जा फाइव प्लस सेवन टू जा फोर्टीन सिक्स वन जा सिक्स प्लस एट टू जा सिक्सटीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस फोर सेवन जा ट्वेंटी एट थ्री सिक्स जा एटीन प्लस फोर एट जा थर्टी टू एड कर देंगे अभी क्विकली क्या हुआ फाइव और फोर्टीन नाइनटीन सिक्स और सिक्सटीन ट्वेंटी टू फिफ्टीन और ट्वेंटी एट फोर्टी थ्री एटीन और थर्टी टू फिफ्टी ये आ गया मेरा फाइनल मैट्रिक्स दिख रहा है दो को मल्टीप्लाई किया एक मिला इसका ऑर्डर कितना दो रो दो कॉलम जो मेरा ऑरेंज कलर है समझ में आ रहा है क्या सो so, तेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना टू बाय टू अब एक बार क्विक रिकैप करते क्या किया पहला रो पहले कॉलम के साथ पहला रो दूसरे कॉलम के साथ फिर दूसरा रो पहले कॉलम के साथ दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ समझ में आ रहा है सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के और एग्जांपल्स अपन करेंगे सो दैट यू गेट अ गुड कॉन्फिडेंस ओवर दिस कॉन्सेप्ट उसके पहले एक मैट्रिक्स सॉन्ग सीखते हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने आपको बहुत काम आएगा और दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा मैंने इधर उसके लिरिक्स लिखे हैं ये ब्रैकेट में टू क्या बता रहा है वो लाइन दो बार गानी है पहली एक बार सीखते हैं मेरा धुन पकड़ते हैं गाने का फिर सब में भी अप्लाई करके देखेंगे एक बार गाते ध्यान देना प्लीज लेट स्टार्ट रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करो लाइन बाय लाइन ऐड करो प्रोडक्ट्स को फॉर्म करो मैट्रिक्स को फिर अपना सम तो सेट है भाई हा 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 मजे मत लेना अब ये सेम चीज अपन इधर करके देखे साथ में आप भी गाइएगा मजा आएगा क्या कर रहे हैं भाई स्टार्ट करते हैं द मैट्रिक्स सॉन्ग रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करो लाइन बाय लाइन ऐड करो प्रोडक्ट्स को फॉर्म करो मैट्रिक्स को फिर अपना सम तो सेट है भाई हा 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 मजा आ रहा है आई होप आपको समझ में आया एंड आपको मजा भी आया एक लास्ट बार गाते हैं द मैट्रिक्स सॉन्ग थोड़ा एक्शन के साथ स्टार्ट करें वन टू थ्री स्टार्ट रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करो लाइन बाय लाइन ऐड करो प्रोडक्ट्स को फॉर्म करो मैट्रिक्स को फिर अपना सम तो सेट है भाई हा 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 ये एंड में हंसना जरूरी है भाई कि अपना सम आ गया अपन को आई होप आपको ये मैट्रिक्स सॉन्ग समझा है एंड थोड़ा बहुत मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अपन को धीरे धीरे समझ रहा है अब एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको पूरा फिट हो जाएगा भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे देखते हैं कंटिन्यू करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है पहले मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझ में आएगा आप धीरे धीरे कोई टेंशन नहीं एक मैट्रिक्स ए बोला दूसरा मैट्रिक्स बी बोला मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मतलब मेरे को क्या फाइंड करना है ए इन टू बी लेकिन सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं तेरा ऑर्डर कितना दो रो तीन कॉलम सो टू इंटू थ्री है तेरा ऑर्डर ए का तेरा तीन रोज दो कॉलम तो थ्री इंटू टू हुआ तेरा ऑर्डर क्राइटेरिया क्या है पहले का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज क्या ये दोनों सेम है ओ यस क्लियर है तो तुम दोनों मल्टीप्लाई होंगे ओ यस आई कैन गो एड एंड मल्टीप्लाई एक और चीज अपन को क्या समझती है जब फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर मेरे को पहले से पता रहेगा वो कौन रहेगा ये दोनों नंबर जो बाहर वाले सो इधर टू इधर टू सो फाइनल मैट्रिक्स विल हैव द ऑर्डर टू बाय टू करते हैं मल्टीप्लाई अपन को तो अब एकदम अच्छे से समझता है कैसे करने का पहला रो सब कॉलम्स के साथ दूसरा रो सब कॉलम्स के साथ करते हैं पहला रो इंटू पहला कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस फोर इंटू टू हो गया दिख रहा है पहला रो पहले कॉलम के साथ हो गया अब पहला रो दूसरे कॉलम के साथ ऐसा दिख रहा है टू इंटू फाइव ओके टू इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू सिक्स क्लियर है पक्का समझ में आ रहा है अब पहला रो दोनों कॉलम के साथ हो गया सही है अब क्या करेंगे दूसरा रो दोनों कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग वन इंटू फोर प्लस टू इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू टू वैसे ही अब दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू वन प्लस फाइव इंटू सिक्स अरे समझा या नहीं क्लियर है लेट्स एड एंड डू द कैलकुलेशन को इकली क्या करेंगे टू फोर जा एट प्लस थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर टू जा एट टू फाइव जा टेन प्लस थ्री वन जा थ्री प्लस फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर भाई ये बीच में ऐसा गैप रहने देना है क्या 
because this two are this is an element and this is an element okay four ones are four plus two threes are six plus five twos are ten one fives are five plus two ones are two and five six are thirty clear let's quickly add them up eight or eight sixteen or nine twenty five three or twenty four twenty seven or ten thirty seven char or che thus or thus twenty फाइव और टू सेवन एंड थर्टी थर्टी सेवन अरे ये मेरा फाइनल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है दो रो दो कॉलम ये दिख रहा है ये बाहर वाले आपको समझ में आ रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अभी कैसे हो रहा है पक्का रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई लाइन बाय लाइन एट द प्रोडक्ट्स फॉर्म अ मैट्रिक्स अब लेट्स क्विकली गो थ्रू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इसको है ना आपके लॉजिक चैप्टर से कनेक्ट करके रखना उसमें याद है अपने अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ एक्जैक्टली सेम टाइप की चीज़ें इधर अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या बोल रहा है ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स सो बेसिकली ये दिख रहा है ए इंटू बी और बी इंटू ए ये बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ है सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता सो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए ऑलवेज इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट अब नेक्स्ट वाला क्या है ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी ये दिख रहा है क्या हो रहा है एसोसिएटिव लॉ में पहले ए बी को एसोसिएट किया फिर बी सी को एसोसिएट किया तो एसोसिएटिव लॉ वर्क्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बट ये तीनों जो ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं दैट शुड बी फॉलोइंग दिस क्राइटेरिया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का तभी ये होगा सो दिस वॉज आवर एसोसिएटिव लॉ नेक्स्ट अब क्या हो रहा है ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू दिख रहा है मैंने क्या किया ए इंटू बी किया प्लस ए इंटू सी ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है दिखता है सो so, ये ए मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया बी और सी को इधर फिर से ए डिस्ट्रीब्यूट किया इधर ए लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ इधर राइट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वर्क्स फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आगे वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला क्या लिखा ए इंटू आई व्हाट इज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कैसे होगा स्क्वायर मैट्रिक्स हाँ तो ये चीजें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है तो क्या बोल रहा है अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको मैंने आई से मल्टीप्लाई किया या आई को एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा ए इसका ना नंबर्स अल्जबरा से थोड़ा कनेक्ट करो वन इंटू फोर 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 इंटू वन फोर सेम टाइप का आगे ए मैट्रिक्स इंटू जीरो मैट्रिक्स और जीरो इंटू ए मैट्रिक्स इज जीरो सो जैसे अपन अगेन नंबर्स में कर अल्जेबर ऑफ नंबर्स करते हैं फाइव इंटू जीरो इज जीरो सेम इफ यू मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बाय द जीरो मैट्रिक्स यू विल गेट द आंसर जीरो नेक्स्ट सिक्स वाला क्या बोल रहा है अभी समझो एक मैट्रिक्स ए है जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है दूसरा मैट्रिक्स बी है जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है और मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो सकता है कि ए भी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं है लेकिन ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को जीरो मैट्रिक्स मिलेगा समझ में आ रहा है देखो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ देखो ऐसा नॉर्मल अल्जेब्रा से कंपेयर करो इफ यू कंपेयर दिस विद नॉर्मल अल्जेब्रा ऑफ नंबर्स अगर मेरे को दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या होता है ये दोनों में से एक जीरो होना जरूरी है बट इधर मैट्रिक्स में वैसा नहीं होता ये दोनों मैट्रिक्स जीरो नहीं है बट उनको मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आ सकता है नेक्स्ट लास्ट क्या बोल रहा है अगर कोई मैट्रिक्स का मेरे को पॉजिटिव पावर चाहिए एन सो आई कैन गो ऑन मल्टीप्लाइंग द सेम मैट्रिक्स दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एग्जांपल समझो मेरे को चाहिए ए ए रेस टू टू मतलब ए स्क्वायर चाहिए ए मैट्रिक्स का स्क्वायर तो जैसे अपन नॉर्मल अल्जेब्रा में करते हैं वैसा इधर कर सकते हैं क्या ए इंटू ए ये मेरे को ये लास्ट पॉइंट बता रहा है तो ए क्यूब चाहिए तो ए इंटू ए इंटू ए ए रेस टू फोर चाहिए तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए समझ में आ रहा है सो so, इधर अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी खत्म होता है आई होप आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन समझ रहा है आई होप आपको वो जो मैट्रिक्स सॉन्ग है वो भी अच्छा लगा है कैसे लगा प्लीज मुझे बताइएगा की प्रैक्टिसिंग और कुछ भी डाउट्स है प्लीज डू लेट मी नो परफेक्ट जय हिंद